असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बी एस सॉफ्ट इंजीनियरिंग अकेडमी इस वीडियो में हम सी एस फोर जीरो थ्री मिड टर्म प्रिपेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपने प्रिपेशन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रो अबाउट रिलेशन रिलेशनल टेबल द सीक्वेंस ऑफ रोज इज सिग्निफिशेंट उसमें सीक्वेंस जो है रोज का ज़रूरी नहीं होता इन कंसेप्चुअल मॉडल फॉर अ यूनिवर्सिटी वट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ग्रेड एंड स्टूडेंट्स एंटिटीज वन डॉट एम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रेंट्स इनफोर्स एंटिटी इंटीग्रेट नॉट फॉल उसमें कॉन्सट्रेट इनफोर्स नहीं करते हैं एंटिटीज को कि वो इंटीग्रिटी करें नॉट फुल वाई इज नॉट द फंक्शन ऑफ डाटा बेस सिस्टम विच इज़ नॉट द तो फेलियर रिस्पॉन्सिव सर्विस जो है वो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का फंक्शन नहीं है द कंसेप्चुअल डाटा बेस डिज़ाइन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एन डाटा मॉडल जो कंसेप्चुअल है उसको जाहिर सी बात है हम अपने ख्याल को कहीं भी लेके जा सकते हैं तो उसको हम विच इज़ द सेकेंड स्टेज इन द डाटा बेस डिवेलपमेंट प्रोसेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है डिवेलपमेंट बेस में सेकेंड इसका प्रोसेस है सेकेंड फेज है फंक्शनल डिपेंडेंसी अंडर इंटरफेस रूल रिफ्लेक्सिटी आर कॉल डैश ट्रिवल डिपेंडेंस है इफ मैनी इंस्टांसिस ऑफ अ बुक एंटिटी आर एसोसिएट विद द मैनी इंस्टांसिस ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी दैन द रिलेशनल बिटवीन दैम इज मैनी टू मैनी जहाँ पर क्या हो रहा है अगर इफ मैनी इंस्टांसिस ऑफ अ बुक बहुत सारी बुक्स हैं वो क्या कर रही हैं एसोसिएट कर रही हैं विद मैनी इंस्टांसिस ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बुक्स हैं और ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हैं तो ये क्या हो गया मैनी टू मैनी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेंट्स ऑफ इन्फोर्स एंटिटी इंटीग्रेटेड प्राइमरी की इस तरह के जो एम सी क्यूज़ हैं ना मैनी टू मैनी वन टू मैनी मैनी टू वन इस तरह के एम सी क्यूज आपको बहुत ज़्यादा आने हैं इसके कॉन्सेप्ट को आपने ज़रा क्लियर करना है इन शाला मैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में इसको ज़रूर जो है वो डिस्कस करूँगी अन अरे ऑपरेशन इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन उनमें होता है अरे में एंटिटी हैज़ अ प्राइमरी की डेट इज़ पार्शली और टोटली ड्राइव फ्राम द पेरेंट एंटिटीज रिलेशनशिप वीक होती है वीक एंटिटी हैज़ अ प्राइमरी की ठीक है इन डैश अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल इस जो लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन जो है उसमें एक अप्रोप्रिएट डाटा मॉडल को हम चूज़ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रा बैक ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडराइजेशन लैक ऑफ यूनिकनेस ड्रा बैक है जो है वो स्टैंडराइजेशन का वो लैक ऑफ यूनिकनेस रिकर्सिव रिलेशनशिप इज आल्सो कार्ड एन अरे रिकर्सिव को हम एन अरे भी कहते हैं द फॉरिजन की एटीब्यूट विच इज प्रेजेंट एज अ प्राइमरी की इन अदर रिलेशनशिप इज कार्ड एक होम रिलेशनशिप ऑफ द ऑफ द फॉरन की एट्रीब्यूट बोलते हैं द डैश डिटरमाइंस द लिंक बिटवीन टू एंटिटीज ऑप्शन और मैंडेटरी मिनिम कार्डिनलिटी होनी चाहिए द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज यूज टू ग्राफिकली रिप्रजेंट द जो हमारे कॉन्सेपचुअल डेटा बेस मॉडल होता है हम उसको जो है रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रजेंट करते हैं फॉर अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी कॉन्सेंट्रेट ऑन रिलेशन विद वन डैश कैंडिडेट की एंड वी एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्सेपचुअल स्कीमा ऑफ डेटा बेस बट नॉट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस एक्सटर्नल स्कीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है उसमें एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा जो है उसको इफेक्ट नहीं करता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू थ्री एन एफ ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है वो एप्लीकेबल है थ्री एन एफ के रिस्पेक्ट uh, के हवाले से डैश आर दूस एट्रीब्यूट डेटर कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर दैन टू एट्रीब्यूट कम्पोजिट एट्रीब्यूट जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा कम्बिनेशन uh, का नतीजा होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डाटा फ्लो डाइग्राम डाटा फ्लो डाइग्राम के बारे में क्रिएटिव डाटा इंक्रीज लेवल ऑफ डिटेल्स एंड एट्रीब्यूट डेट इज कलेक्शन ऑफ सम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज जो अदर कलेक्शन होता है अदर एट्रीब्यूट्स का उसको हम कम्पोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं एक्सटर्नल स्कीमा एवॉल एज यूजर नीड्स आर डैश ओवर स्विच ओवर द टाइम 
सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ये एग्जांपल्स हैं अन अरे ऑपरेटर की जो एक एन एंटिटी इज अ कोहरेंट सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट डेट वी वांट टू स्टोर डाटा ऑन डैश स्टूडेंट्स जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कोर्सेज होते हैं या कार वगैरह होती हैं अ डेटा बेस स्टेट वेयर डिलीशन और ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीट द कोर्स ऑफ एज वेल इस कार डिलीशन अनोमली का हम यूज़ करेंगे स्टेट डेट इज रिलेशनशिप नो एट्रीब्यूट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आई प्राइमरी की पी के आपसे पूछा जा सकता है कि पी के स्टैंड फॉर प्राइमरी की तो एंटिटी इंटीग्रेटी कॉन्सेंट्रेंट्स हैं द मैक्सिमम पी एल एस क्यू एल साइज ऑफ डेटा टाइप ब्लॉग इन दी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका साइज कितना होगा डी बी एम एस फोर गैगा बाइट्स होगा डैश इज़ द स्टेट ऑफ डाटा बेस वेयर अ कोर्स कांट बी इंसर्टेड इन द टेबल बिकॉज दिस कोर्स हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड टू एनी स्टूडेंट इंसर्शन अनोमली है द मैक्सिमम पी एल एस क्यू साइज ऑफ यहाँ पे कि आपको बताया हुआ है कि इसका साइज कितना है थ्री टू सेवन टू सिक्स सेवन है इसको आप अपने माइंड में रखना है विच फीचर ऑफ डाटा बेस इन शाला जब मैं इसकी सब्जेक्टिव पार्ट इसका बनाऊंगी तो उसमें आपको इसका पूरा तरीका बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से इसका साइज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विच फीचर ऑफ डाटा बेस प्रोवाइड कन्वर्जन फ्राम इनकन्सटेंट स्टेट ऑफ डाटा बेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट इंश्योरिंग मिनिमम डाटा लॉस रिकवरी सर्विस स्पोर्ट अ रिलेशनशिप हैज़ फाइव कॉलम्स एंड टेन रोज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप अगर हमारे पास फाइव कॉलम है या टेन रोज हैं तो हम उसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास उसका टेन होगा डैश आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डेटा इन द एट्रीब्यूट वाइल अ डिज़ाइन फिजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटा बेस ये डेटा टाइप्स होती हैं द एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज इज नो स्टोर इन डाटा बेस इज नोन एज ड्राइड एट्रीब्यूट्स होते हैं द डैश कैन सी एंटायर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा बेस डाटा बेस यूजर्स जो होते हैं वो एंटायर इंफॉर्मेशन को जो है वो देख सकते हैं अटोमिक सिटी इज़ अ फीचर अटोमिसिटी इज़ अ फीचर ऑफ वन एन एफ का एक फीचर है इन डैश द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन आर एटोमिक डेट इज दे कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट डेट कान बी ब्रोकन डाउन फर्दर उस ये हमारा क्या होता है जिसको हम फर्दर ब्रोक डाउन कर सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड देयर प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स थ्रू द यूजर्स ऑफ फॉरन की इस जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेकेंड फॉर्मल एंड नॉर्मल फॉर्म डेटा बेस एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग सर्टन ऑपरेशन सच एज ऑल ऑफ द अब आपने इसका सिलेक्ट करना है इफ़ एन एंटिटी मोटरसाइकिल इज एसोसिएटेड वे वन ड्राइवर तो यहाँ पे देखें वन टू वन का अब ये किस तरह से है एक बाइक है और एक ड्राइवर है तो उधर भी एक है अगर वहाँ पे होता टू बाइक्स हैं या ज़्यादा बाइक्स हैं तो मैनी टू वन होता अगर ज़्यादा ड्राइवर्स होते एक साइकिल होती तो ये वन टू मैनी होता तो अब ये मोटरसाइकिल भी एक है ड्राइवर भी एक है तो ये क्या है वन टू वन है रिलेशन डेटा मॉडल इज इज वाइडली एक्सेप्टेड ड्यू टू दिस मैथमेटिकली प्रोवन फाउंडेशन एंड इट्स सिंप्लिसिटी की वजह से वन वन एंटिटी इंस्टांस ऑफ एन अदर एंटिटी फॉर एग्जिस्टेंस दैन इट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी कह जाता है इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अ थर्ड टेबल इज क्रिएटेड फॉर द रिलेशनशिप विच इज़ आल्सो कॉल्ड इज एक मैनी टू मैनी जो रिलेशन रिलेशनशिप है उसमें एक थर्ड टेबल अगर हम क्रिएट कर दें तो वो क्या कहलाएगी एसोसिएटिव एंटिटी टाइप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा एडवांटेज नहीं है रिकवरी प्रोसीजर इज़ डिफ़िकल्ट रिकवरी प्रोसीजर जो है वो इसमें हम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि वो मुश डिफ़िकल्ट है तो ऐसा नहीं है If there is more than one relationship between two entities, we mentioned role on the relationship link. Then it is called multiple relationships. अगर ज़्यादा relation होंगे उसके entities के दरमियान तो वो हम उसको multiple relationship उसको नाम देंगे या उसको call करेंगे 
which of the following provides us the facility to add properties of one entity to another entity automatically inheritance mein hum ek entity ek class ke entities ko dusri class ke andar easily jo hai implement kar sakte hain which of the following not a component of dft relation between external entities ke darmiyan dft jo hai wo component nahi hai how many types of cardinality is specified about relationship ke four types hain which of the following clarify by the semantics of a relationship jo uh, semantics uh, clarify karta hai relationship ke wo roles hain in cross reference matrix attributes are specified on x axis uh, the entities that is not dependent on any other entity uh, for its existence jo kisi ke upar depend nahi karte usko hum strong kehte hain to jaise ki agar hum is line ko dhyan se padhe तो ये हमारे माइंड में यही आएगा कि जो एंटिटी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो वो क्या कहलाती है स्ट्रॉन्ग कहलाती है सपोज वी हैव टू एंटिटी शेप एंड ट्रेंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट शेप इज सुपर टाइप एंटिटी मतलब कि शेप से हमने फाइंड किया है कि ट्राई एंगल है तो शेप हमारे पास सुपर क्लास एंटिटी होगी और ट्राई एंगल जो है वो सब टाइप होगी ये हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा भी था अगर आपने फर्स्ट दो तीन लेक्चर्स जो हैं वो रीड आउट किए हों तो उसमें यही सारा कुछ बताया हुआ है कि शेप जो है अब हमने शेप एक क्लास बना लिया तो उसे हम कैसी भी शेप बना सकते हैं ट्रायंगल हो सकती है सिक्योर हो सकती है लाइन हो सकती है तो इस तरह से ए एम्प्लाइज बी सी ए एम्प्लाइज बी देन ए एम्प्लाइज सी फॉलो डैश इंटरफेस रूल प्रोजेक्टिविटी रूल हम इसके लिए फॉलो करेंगे अ रिलेशनल डाटा बेस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल रोज एंड कॉलम्स जो डाटा बेस सिस्टम है वो कौन किस कॉन्सेप्ट पे है टेबल होते हैं रोज एंड कॉलम्स वगैरह पे इस टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की कोई भी टेबल है उसके पास प्राइमरी की होनी चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द जॉब ऑफ अ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन जो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या जॉब है मोनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डाटा बेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन मेनटेन करना उसके कंट्रोलिंग एक्सेस है जो उसकी सिक्योरिटी है या उसकी ऑथराइजेशन है उसके कंट्रोल्स uh, को सेट करना और उनकी क्वालिटी को यकीनी बनाना और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा डेटा अबाउट डेटा इज मैटर डेटा अगर हम डेटा कलेक्ट करें किसी डेटा के बारे में तो वो मैटर डेटा कहलाता है डेटा बेस रिलेशनशिप इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कार्ड टेबल टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर टेबल के जरिए हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआरडी आपने अपने माइंड में रखना है फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाई के स्टूल के जरिए जो डेटा डिक्शनरी है उसको क्रिएट किया गया द सिलेक्ट ऑपरेशन वर्क हॉरिजेंटली ऑन द टेबल ऑन द अदर हैंड द डैश ऑपरेटर ऑन अ सिंगल टेबल वर्टिकली प्रोजेक्ट ऑपरेटर है आफ्टर मूविंग द डिटरमाइंड कॉलम फॉर द ओरिजिनल टेबल ऑफ द न्यू टेबल वेल कन्वर्टिंग टू टू एन एफ द डिटरमाइंड डिटरमिनेट बिकम्स द डैश ऑफ द न्यू टेबल प्राइमरी की प्राइमरी की जो है वो क्या बन जाती है बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द न्यू न्यू टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटिटी प्ले ग्राउंड जो है वो एंटिटी नहीं है इन विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग डाटा बेस डिवेलपमेंट प्रोसेस लॉजिकली डिजाइन इज क्रिएटेड इम्प्लीमेंटेशन डाटा बेस इज कंप्यूटराइज रिप्रजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन a flow of dash and storage of information and data the conceptual database design is through a draw, draw thrown er model ke zariye hum conceptual database ko draw kar design kar sakte hain if a single instance of a student is associated with many instances of subjects so one to many ho jayega student ek hai subject zyada hai लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन लाइक कॉन्सेपचुअल डाटा बेस डिज़ाइन इज आर डाटा बेस डिज़ाइन डाटा रिड्यूडेंसी मीन्स रिड्यूडेंसी का क्या मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी की टाइप कौन सी है रेफरेंशियल है अ टेबल कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर टेबल बाई डिफाइनिंग आ प्राइमरी की अगर हम प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं 
तो लॉजिकली हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट और मैंशन ऑन डैश एंड रिपोर्ट्स और मैंशन ऑन एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज टू डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज क्यों करते हैं ऑल ऑफ दब इसके ऑप्शन आपने देख लेना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डी एफ डी बट नॉट इंक्लूड इन द ई आर डी द एक्सटर्नल एंटिटी हैविंग अ सिंगल इंस्टांस एक्सटर्नल एंटिटी जो है उसकी सिंगल इंस्टांस होती है तो यहाँ तक थे हमारे सी एस फोर जीरो थ्री डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के एम सी क्यूज अगर आपके लिए बेनिफिशल साबित हुए होंगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में के लाजमी बताइएगा और इसका सेकंड पार्ट इन जो है वो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी और ध्यान से अपने हैंड्स आउट को रीड आउट कीजिए इनको रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़